Sa gitna ng kinakaharap nating pandemya, di may tatanggi na halos lahat sa atin ay naapektuhan sa iba't ibang paraan, sa trabaho, sa school, sa negosyo. Kung worse, may kakilala tayong nagkaroon ng COVID-19. Dahil dito, marami sa atin ay nagahangad ng mas maagang pagkadevelop ng bakuna laban sa COVID-19. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga kailangang pagdaan bago makabuo ng isang bakuna na ligtas at effective laban sa COVID-19. Alamin din natin kung kailan kaya tayo posibing magkaroon ng bakunang ito. Una ay dapat maintindihan muna natin na bago ilabas at ibigay ang isang bakuna sa mga tao, dalawang bagay muna ang dapat natin masiguro. Una, ito ay dapat safe at walang masamang idudulot kapag ibinigay na sa general population. Pangalawa, ito ay dapat epektibo sa paglaban sa virus. May dalawang paraan para malaman natin effective ang na-develop na bakuna. Una, ay kung matapos itong ibigay, ay nag-develop ng immune response o panlaban sa virus ang katawan. Pangalawa, ay kung lumiit ang tsansa na magkaroon ng COVID-19 ang mga taong nabigyan ng bakunang ito. Bago pa man subukan sa mga tao ang isang candidate vaccine, ito ay sinisimulan muna sa mga hayop o tinatawag nating animal testing. Ito ay karaniwang gumagamit ng mga lab mice. During animal testing, tinitingnan kung ang lab mice ay magde-develop ng mga side effects mula sa candidate vaccine. Halimbawa nito ay typical na skin irritation o kaya naman, worst case, ay namatay ang mga lab mice. Matapos mabakunahan, kukuha ng blood sample mula sa mga lab mice at i-check kung sila ba ay nag-develop ng mga tinatawag nating antibodies o panlaban sa virus. Kung makikitaan ng antibodies ang dugo ng mga lab mice na nabakunahan, ito ay magandang indikasyon. Promising ang bakunang ito. Minsan naman ay bibigyan ng mismong virus ang mga lab mice na nabakunahan na at titingnan kung malalabanan nito ang virus. Kung mapapatunayan na ang mga lab mice na ito ay hindi nagkasakit mula sa virus, pwede nang isalang ang bakunang ito sa clinical trial. Sa clinical trial, meron tayong tatlong phases. Ito ay mahalaga para masiguro nating ligtas ang bakuna at the same time ay effective ito laban sa virus. Sa tatlong phases na ito, meron tayong dalawang grupo o tinatawag nating sample sa research. Ang unang grupo ay bibigyan ng candidate vaccine. Ang isa naman ay bibigyan ng placebo. Ang grupo na tatanggap ng placebo ay bibigyan ng ibang substance. Hindi yung gawang bakuna ang ibibigay. Ito ay upang mas makita natin ang pagkakaiba at effectiveness ng candidate vaccine. Raniwang ginagawa ang clinical trial among healthy people at hindi doon sa mga taong may sakit na. Bakit? Kasi mas maliit ang chance na magkaroon sila ng serious problem na may kinalaman sa bakuna. At the same time, kung sakali man sila ay magkakaroon ng health problem, agad nating malalaman na ito ay epekto ng candidate vaccine. Sa phase 1, karaniwang pumipili muna ng kaunting bilang ng mga sample o mga tao na magpa-participate. Mga few dozens lang muna. Ang goal ng phase 1 ay ma-establish na ang bakuna ay safe. Dito ay inaalam natin kung may side effects ang candidate vaccine, pati na rin ang tamang dosage ng bakuna. Pag masyadong mababa kasi, pwede hindi ito sapat para makagawa ng antibodies o panlaban sa virus ang katawan. Pag sobrang taas naman, maaari tayong makakita ng maraming side effects. Kaya sa phase 1 pa lang, aalamin na natin kung ano ang mas tamang dosage ng bakuna ito. Sa phase 2 naman, ang main focus ay ang effectiveness ng candidate vaccine. 
Dito ay kailangan masagot ng mga researchers kung ang ginamit ba nila na dose ay sapat na para makagawa ng antibodies o panlaban sa virus ang katawan. Ito ay susubukan sa mga sample, mga few hundreds na katao, lalo na yung mga taong mas prone magkaroon ng COVID-19, katulad ng mga matatanda. Sa phase 3 naman, susubukan na sa mas maraming sample ang candidate vaccine, usually mga libong katao. Ito ay para mas masiguro ang effectiveness ng na-develop na vaccine. Dito naman, ang mga tanong na dapat masagot ng mga researchers ay Una, if yung mga nabigyan ba ng bakunang ito ay nagkaroon ba ng COVID-19? At kung sakali mang nagkaroon, gaano ito kalala? Dapat mayag lang. Dito karaniwang nagtatagal ang paggawa ng bakuna. It could take years bago matapos at maging conclusive ang results. Karaniwang inaabot ng 1 to 3 years bago makompleto ang isang bakuna sa phase 3. Pero dahil sa demand ng COVID-19 pandemic, mas mapapabilis ito. Ang mga bakunang papasa sa tatlong phases ng clinical trials ay maa-approve na for manufacturing at distribution. Ito ay pwede nang ibigay sa general population. As of today, October 23, 151 na candidate vaccine ang nasa animal testing pa lang. 33 ang nasa phase 1, 50 naman ang nasa phase 2, at 11 na ang nasa phase 3. May ilan ang approved na vaccine, pero for limited use pa lang. Ito ay mula sa Russia at China. Pero kulang pa ang nilabas nilang results, lalo na at hindi pa tapos ang phase 3 ng kanilang testing. Kaya hindi natin masabi if this is really safe and effective laban sa COVID-19. Ang ilang mga vaccine na nasa phase 3 na ay ang mga sumusunod. Moderna ng National Institute of Health sa US. BioNTech ng Pfizer at Fosun Pharma. CanSino Bio ng Institute of Biology ng Academy of Military Medical Sciences sa China. Sa ito sa mga approved na, pero for limited use. Sputnik V ng Gamaleya Research Institute ng Russia. Ang vaccine from Johnson & Johnson, pero sa ngayon ay nakapos ito matapos makitaan ng adverse effect ng isang volunteer. AstraZeneca ng University of Oxford. Novavax mula sa Maryland, USA. Dalawang vaccines from Sinopharm in China. Meron ding Coronavac from Sinovac in China din. At Brace vaccine from Murdoch Children's Research Institute ng Australia. Ayon sa mga epidemiologists o mga experts sa vaccine, inaasahang tayo ay pagkakaroon ng bakuna laban sa COVID-19 mga late 2020, around December hanggang sa first quarter ng 2021. Sa ngayon, hanggat wala pa tayong bakuna, ang pinakamabisang paraan ay sumunod sa mga health protocols at panatilihin natin malakas ang ating immune system. Yan muna sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you for watching. See you!